മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ദാസയിലെ നാൽപ്പതിലധികം സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമെന്നും സംഭവം തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്നും ഇസ്രായേൽ ചീഫ് മിലിറ്ററി വക്താവ് ഡാനിയൽ ഹഗാരി ഒളിച്ചു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന യുദ്ധോപകരണങ്ങൾക്ക് തീപിടിച്ച് വൻ അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായതായുള്ള സാധ്യതയും പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി തെക്കൻ ഗാസ നഗരമായ റാഫേൽ മാരകമായ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായത് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ലെന്ന് അറിയിച്ച ഡാനിയൽ ഹഗാരി ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പതിനേഴ് കിലോഗ്രാം യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ ഇത്രയും വൻതോതിലുള്ള തീപിടുത്തത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കില്ല എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ആക്രമണ ലക്ഷ്യത്തിന് അടുത്തുള്ള കോമ്പൌണ്ടിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി തീപിടിച്ചതാകാമെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും തങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതായും സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവർത്തിച്ചുള്ള സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായുള്ള സൂചനകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റാഫേലെ നീക്കങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി ഇസ്രായേലിനോട് ഉത്തരവിട്ടതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ നടന്ന സംഭവം ഇസ്രായേലിനെതിരെ ആഗോള വിമർശനങ്ങൾ തുറന്നുവിട്ട സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് ഞായറാഴ്ച നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ സാധാരണ പൗരന്മാരില്ലാതിരുന്ന ഒരു കോമ്പൌണ്ടിൽ രണ്ട് മുതിർന്ന ഹമാസ് പ്രവർത്തകരെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് നടന്നത് യാസിൻ റാബിയ ഖാലിദ് നഗർ എന്നീ ഹമാസ് നേതാക്കൾ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം വൻ തീപിടുത്തമുണ്ടായി സമീപത്തുള്ള ഗാസക്കാരുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഡാനിയൽ ഹഗാരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സിവിലിയൻ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഓപ്പറേഷന് മുൻപ് നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ പൌരന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായി റാഫേൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം സാധാരണക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനു ശേഷമായിരുന്നു വ്യക്തമായ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റാഫേൽ ഇസ്രായേൽ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് ഈജിപ്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് ടണൽ ഷാഫ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുന്നൂറോളം തുരങ്കങ്ങൾ റാഫേൽ ഇസ്രായേൽ സേന കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇസ്രായേലി ബന്ധുക്കളെ കടത്താനും ഹമാസ് ഭീകരർക്ക് ഒളിത്താവളങ്ങളാകാനും ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതവും ഒരിക്കലും നിരൂപിക്കാത്തതുമായ ദുരന്തം എന്ന് സംഭവത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച ഹഗാരി വേഗത്തിൽ സമഗ്രവും സുതാര്യവുമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും വ്യക്തമാക്കി on a compound used by Hamas in Rafa. The strike was based on precise intelligence that indicated that these terrorists who were responsible for orchestrating and executing terror attacks against Israelis were meeting inside the specific structure we targeted. Following the strike, due to an unforeseen circumstances, a fire ignited tragically taking the lives of Gazan civilians nearby. Despite our efforts to minimize civilian casualties during the strike, the fire that broke out was unex- un- unexpected and unintended. This is a devastating incident which we did not expect. We are investigating what caused the fire that resulted in this tragic loss of life. The investigation is ongoing. The strike was conducted using two munitions with small warheads suited for this targeted strike. We're talking about munition with 17 kilos of explosive material. This is the smallest munition that our jets can use. Following this strike, a large fire ignited for reasons that are still being investigated. Our munition alone could not have ignited a fire of this size. I want to repeat it. Our munition alone could not have ignited a fire of this size. Our investigation seeks to determine what may have caused such a large fire to ignite. We are looking into all possibilities, including the option that weapons stored in a compound next to our target, which we did not know of, may have ignited as a result of the strike this incident is being investigated by the general staff fact finding and assessment mechanism an independent and professional body that is investigating the circumstances of those killed in the area of the strike this investigation will be swift comprehensive and transparent